প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা দ্য অক্স এর পার্ট থ্রি করতে যাচ্ছি এর আগে আমরা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু করেছি যদি আপনারা না দেখে থাকেন তবে এখানে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং এখানেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে দেখে নেবেন কাইন্ডলি আচ্ছা তাহলে ধরছি ইট ওয়াজ দ্য মানি হুইচ ব্রট হার উইদাউট শোয়িং ইট টু দ্য এজ অফ ডিস্ট্রেস অর্থাৎ টাকা তাকে তাকে দেখায়নি যে সে এটা একটা ফিউচার কিন্তু সেই টাকাটাই তাকে এমন একটা জায়গাতে নিয়ে এলো কোন জায়গাতে টু দ্য এজ অফ ডিস্ট্রেস একদম হতাশার কিনারায় এই যে এজ মানে আমরা জানি কিনারা এবং ডিস্ট্রেস মানে জানি হতাশা দুর্দশা বা হতাশার একটা একদম কিনারায় নিয়ে এলো এই টাকাটা চুরি যাওয়াতে আমরা এর আগের পার্টে দেখেছি কিন্তু যে মিস্টার থার্লো মিসেস থার্লোর কষ্ট করে সেই জমানো টাকাটা সেটা কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেছে এবং এটাও সন্দেহ করা হচ্ছে সে একজন মার্ডার মানে একজনকে হত্যা করেছে মার্ডার করেছে এটা সাসপেক্ট করা হচ্ছে এবং পুলিশও তার বাড়িতে এসেছে আমরা আগের পার্টে দেখেছি এবং সেই টাকাটা যখন আমরা কথা বলছি সেই টাকাটা কি করে অর্জন করা কত কষ্ট করে অর্জন করা মানুষের বাড়িতে কত খাটনি করে তাকে অর্জন করতে হয়েছিল এবং কিভাবে সে টাকাগুলো জমা ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা আগের পার্টে জেনেছি তো যখন টাকাটা চুরি হয়ে গেল সেই টাকাটা কিন্তু তাকে একদম হতাশের কিনারায় নিয়ে এলো সি থট অফ ইট অল ডে এবার তার তো কাজ যখন করছে কাজ করার মধ্যেই এই যে সারা দিন ধরে সে কিন্তু এটা সব নিয়েই ভাবছে এই যে থট অফ ইট তাহলে এখানে কিন্তু সেই মানিটার কথা বলা হচ্ছে যে মানিটা থার্লো চুরি করে নিয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে সি থট অফ ইট অ্যাজ হার্ড ক্যাশ সে এটাকে একদম নগদ পয়সা বলে ভাবছে যে এটা একদম তার কাছে নগদ টাকা ছিল জমাকৃত একটা অর্থ ছিল সেই টাকাটাই একদম হঠাৎ করে উড়ে গেল বা হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেল কয়েন গোল্ড সিলভার হার্ড অ্যান্ড অ্যান্ড হার্ড সেট এবং এটা হার্ড ক্যাশ বলুন কয়েন বলুন গোল্ড বলুন সিলভার বলুন সব কিছু ছিল এই জমানো টাকাটা মিসেস থার্লোর কাছে অর্থাৎ এর এর উপর নির্ভর করেই তার ভবিষ্যৎটা সে দেখতে পেত তাই বলছে যে অনেকের কাছে অনেক গোল্ড থাকে সিলভার থাকে কয়েন থাকে বা ক্যাশ থাকে এই জমা টাকাটাই তার কাছে হচ্ছে হার্ড ক্যাশ বা কয়েন বা গোল্ড সিলভার সব কিছুই ছিল এবং সে টাকাটা কেমন করে অর্জন করেছে হার্ড আর্ন খুব কষ্ট করে অর্জন করা এবং হার্ড সেফ অর্থাৎ কষ্ট করে জমানো খরচ করার পরে খুব কষ্ট কষ্ট করে জমানো আমরা দেখছি আচ্ছা বাট ইট ওয়াজ অলসো সামথিং মাছ মোর কিন্তু এটা এই টাকাটা ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ বলতে এখানে কিন্তু সেই টাকাটার কথা আবার বলছে তাহলে ইট ওয়াজ অলসো সামথিং মাছ মোর এটা কিন্তু তার থেকে আরও বেশি সেই জিনিসটা কি এই যে জিনিসটা আমরা একটু আগে বলছিলাম এ হচ্ছে ইট সিম্বলাইজ দ্য ফিউচার এই টাকাটা হচ্ছে তার ভবিষ্যতের প্রতীক টাকাটার দিকে যখনই টাকাটা নিয়ে ভাবত তখনই তার ভবিষ্যৎটাকে সে দেখতে পেত এটা ভবিষ্যতের প্রতীক হিসাবে এই টাকাটা তার কাছে ছিল অ্যানাদার লাইফ এবং আর একটা জীবন টু লাইফস একটা লাইফ শুধু নয় টু লাইফস দুটো জীবন দুটো জীবন কার কার আমরা অলরেডি বুঝতে পারছি দুটো জীবন ভবিষ্যৎ বলতে দুটো জীবন অর্থাৎ তার দুটো ছেলের কথা বলছেন এখানে তাহলে টু লাইফস কিন্তু সেই দেখতে পাচ্ছিল যে ফিউচারটা সে টাকাটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল সেই টাকাটা দিয়ে দুজনের ভবিষ্যৎ গড়া যেত দুটো ছেলের ভবিষ্যৎ গড়া যেত তারপরে টাকাটা আর এক করতে সেই ভবিষ্যতে সেই ছেলে দুটো বোঝে তারপরে টু লাইফস ইট ওয়াজ দ্য ফিউচার ইট সেলফ এবং সব কিছু মিলিয়ে এটাকেই সে টাকাটাকেই সে ভবিষ্যৎ বলে ধরে নিয়েছিল ইফ অ্যাজ সিম পসিবল সামথিং ট্রেবল হ্যাড হ্যাপেন্ড এবং এবার এরকম কিছু হয়ে একটা গেল যেন মনে হচ্ছে যে মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে অ্যাড এ লাইফ অ্যাড বিন ডিস্ট্রয়েড এবং একটা জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে এ ডিড নট সিম টু হার মোর ট্রেভেল দ্যান দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য মানি হ্যাড গান অ্যান্ড দ্যাট দ্য ফিউচার হ্যাড বিন ডিস্ট্রয়েড এর থেকে আর তার কাছে কোনো ট্রেভেল কিছু হতেই পারে না এই সত্যটার থেকে এই ফ্যাক্টার থেকে কোন ফ্যাক্টার ফ্যাক্টটা হচ্ছে টাকাটা চলে গিয়েছে এবং তার ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এর থেকে ট্রেবল তার কাছে আর এ ডিড নট সিম টু হার আর কোনো কিছুই ট্রেবল মো ট্রেবল হতে পারে না অর্থাৎ মারাত্মক ট্রেবল ঘটনাটাই তার ঘটে গেছে সেই টাকাটার চুরি যাওয়া এবং তার হাজব্যান্ডই সে টাকাটা চুরি করে নিয়ে গেছে আমরা দেখেছি এবং এটাই তার হচ্ছে ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তারপর এস ইস ক্যাপ দ্য ফ্রুটস দ্য অ্যাট দ্য পোলট্রি ফার্ম এ দ্য লেট আফটারনুন দ্য পুলিশ টেলিফোন ফর হা এগেইন 
তারপর সে তো কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কাজ করার মধ্যেও ওই সেই টাকার চিন্তাটা ছিল এবার যখন পোলট্রি ফার্মের ফ্লোরগুলো সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছিল ঘষছিল আর কি সেই বিকেলবেলা লেট আফটারনুনে কিন্তু পুলিশ টেলিফোন ফোয়ার এগেইন তারপর পুলিশ তাকে আবার টেলিফোন করলো এবং বলল পুলিশ উই ক্যান সেন দ্য কা ফর হার দে সেইটস এবং টেলিফোন করে সে যার যে মালিককে টেলিফোন করেছে সেই মালিককে বলল যে আমরা বরং ওনার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি পাঠিয়ে দিন ওনাকে মিসেস থালোকে পাঠিয়ে দিন আমরা কিন্তু পাচ্ছি মিসেস থালোকে এর আগেও বলেছেন যে পুলিশ বলেছেন যে আমরা তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছি এবার দেখি যাই কি না মিস তালু কি বলেন আই গট মাই বাইক শি সেইটস আই উইল ওয়াক আমার বাইক আছে এবং আমি হেঁটেই যাব অর্থাৎ এবারও কিন্তু আমরা দেখছি যে কারে যেতে চাচ্ছেন না গাড়িতে করে যেতে চাচ্ছে না পুলিশের গাড়িতে যাবেন না বরং সেই বাইসাইকেল নিয়েই যাবে এবার দেখুন উইথ ওয়েল ক্যান্স ফিল্ডস তা এবার ওয়েল ক্যানগুলো একদম ভর্তি অ্যান্ড ক্যাবেজেস অ্যান্ড ক্লিন ওয়াশিং নাও রিপ্লেসড বাই নিউজ পেপারস এবং ক্যাবেজ এবং ক্লিন ওয়াশিংগুলো এখন আর নেই যাদের জিনিস সেগুলোকে দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার এর এই জায়গাতে চলে এসেছে পুরোনো নিউজ পেপার অ্যান্ড ডার্টি ওয়াশিংস পুরো যেগুলো ধুতে হবে সেই কাপড় চাপড়গুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবার বাড়ি ফিরবে যেহেতু সেটা বিকালের পরের পর্যন্ত বিকালে আমরা দেখেছি সি ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য পুলিশ স্টেশন এবার সেই বিকেলের দিকে যখন পুলিশ স্টেশনে আসলো তখন আমরা কিন্তু দেখলাম যে পুরোনো জিনিস কাপড় যা জামা কাপড় এবং নিউজ পেপার এগুলো নিয়ে আসলো সি হুইলস হা বাইসাইকেল সে তার বাইসাইকেলটাকে নিয়ে আসলো এবং বাইসাইকেলটাকে নিয়ে ইন্টু দ্য লবি এবং গিয়ে সেই করিডোরটা যেটা আছে বা লবি যেটা আছে সেখানে কিন্তু রেখে দিল অ্যান্ড দে দেন টোল হার হাউ দ্যাট আফটারনুন তারপরে সেই পুলিশরা এখানে কিন্তু দে বলতে পুলিশ পুলিশরা বলল যে কিভাবে সেদিন বিকেলবেলা দ্য বডি অফ দ্য ম্যান ফ্রম লন্ডন যে লোকটা লন্ডন থেকে এসেছে যে লোকটার সঙ্গে মিস্টার থার্লোর ঝগড়া লেখেছিল পাবে সেই লোকটার বডিটা হ্যাড বিন ফাউন্ড সেটা পাওয়া গেছে ইন এ স্পিনি এবং সেটা পাওয়া গেছে একটা কিন্তু ঝোপের মধ্যে বলছে একটা ঝোপের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত জায়গার মধ্যে সেই বডিটাকে পাওয়া গিয়েছে এবং সেই লোকটার বডিটা কি হয়েছে কিলড বাই ব্লোজ ফ্রম সাম সার্ফ ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক অ্যান্ড এক্স এবং তার বডিটাতে এমন কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে যেটা হচ্ছে কুড়োলের মতো ধারালো সেরকম একটা জিনিস দিয়ে তাকে আঘাত করে মারা হয়েছে তাহলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের যে এটা কিন্তু বিল হুক দিয়ে মিস্টার থার্লোই সেই লোকটাকে মেরেছে যার সঙ্গে তার পাবে ঝগড়া লেগেছিল এটা পুলিশের কাছেও একদম ক্লিয়ার যে এই মার্ডারটা একমাত্র মিস্টার থার্লোই করতে পারে এবং যেহেতু সাক্ষী ছিল সেই ঝগড়ার এবং থ্রেটও দিয়েছিল যে তোমাকে মেরে ফেলবো বা এরকম থ্রেট দিয়েছিল সুতরাং এটা পুলিশের কাছে ক্লিয়ার এবং পুলিশ ধরে নিয়েছে যে এই মার্ডারটা থার্লোই করেছে আচ্ছা এবার কি হলো উই হ্যাভ ইস্যুড অ্যান্ড ওয়ারেন্ট ফর থার্লোস অ্যারেস্ট আমরা এবার কিন্তু একটা ওয়ারেন্ট জারি করে দিয়েছি থার্লোর অ্যারেস্টে অর্থাৎ থার্লোকে আমরা সাসপেক্ট করে নিচ্ছি যে থার্লো মার্ডার করেছে এবং তার নামে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে গেছে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করব দে সেইটস পুলিশ বলল তখন মিসেস থার্লোর কথাটা দেখি মিসেস থার্লো তো নিশ্চয়ই তাহলে এরকম বলা উচিত বাপরে এরকম আমার হাজব্যান্ড মার্ডার করলো এটা হতেই পারে না বা ও তো এরকম মানে খুব ভেঙে পড়বে এরকম একটা অবস্থা দেখব কিন্তু মিসেস থার্লোর মধ্যে আমরা সেই জিনিসটা কি দেখব এক নজর লক্ষ্য করি আচ্ছা ইউ ডার ফাউন্ড দ্য মানি আপনারা টাকাটা পাননি জিজ্ঞেস করল তার মানে এখানে তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কিন্তু চিন্তা নয় চিন্তাটা হচ্ছে কিন্তু সেই তার জমা টাকা যেটাকে সে ভবিষ্যৎ মনে করছে তার ছেলেদের ভবিষ্যৎ মনে করছে সেটাই কিন্তু টাকাটা নিয়ে বেশি চিন্তিত তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে বেশি চিন্তিত নয় মিসেস থার্লো এই জায়গাটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি তখন পুলিশ তো অবাক হয়েছে নো দে সাইড তারা বলল না নো ডাউট দ্যাট উইল কাম অল রাইটস হোয়েন উই ফাইন্ড থার্লো থার্লোকে যখন আমরা খুঁজে পাব তখন তুমি টাকাটাও পেয়ে যাবে এটা সম্পর্কে চিন্তিত মানে নিশ্চিন্ত থাকো আমরা আমরা টাকাটা পেলে তোমাকে দিয়ে দেব পুলিশ এটা বলল এবং আগের পার্টেও আমরা দেখেছি পুলিশকে কিন্তু যখন এই মার্ডারের কথা বলেছিল তখন কিন্তু বলছিল তোমার কাছে মনে হচ্ছে না মার্ডারটা খুব বেশি এটা সিরিয়াস তুমি এরকম মানে ওই টাকার কথা শুনে এটা কিন্তু বলেছিল সুতরাং এই কথাটা কিন্তু আবার আমরা দেখছি যে তা সে কতটা অবসেসড সেই টাকাটা নিয়ে সেই জমানো টাকাটা নিয়ে আচ্ছা এবার পরে পরেরটুকু দেখি দ্যাট ইভিনিং হোয়েন সি গট হোম সেদিন সন্ধ্যেবেলা যেদিন সে বাড়ি আসলো সি ফুললি এক্সপেক্টেড থার্ড লোক টু বি দেয়ার ভাবলো থার্লো হয়তো বাড়িতেই আসবে অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন প্রত্যেক দিনই আসে স্প্লিটিং কাইন্ডলিং উডস উইথ বিল হুক এবং ওই বিল হুক দিয়ে তার যে কাঠ টাট কেটে বা 
পরিষ্কার করে রেখে যেমন করে আসে প্রত্যেক দিনই যেভাবে কাজ করার পরে আসে সেভাবেই আজকেও আসবে এটা এক্সপেক্ট করলো এর আউট হাউস বাই দ্য ক্যান্ডেল লাইটস এবং সেই বাড়ির বাইরেটাতে ক্যান্ডেল লাইট দিয়ে সে কিন্তু ওভাবেই একটু ভাবলো যে মিস্টার থাওয়ালো মনে হয় চলে এসেছে দ্য সেম রিফিউজাল টু বিলিভ দ্যাট লাইফ উড চেঞ্জ মের গো আপ স্টেয়ার্স সে এইটা মানতেই পারছে না যে লাইফটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এটা না মানার ফলে কি হচ্ছে সে মের গো আপ স্টেয়ার টু লুক ফর দ্য মানি এবং সে উপরতলাতে উঠে গেল এবং উপরতলাতে উঠে গিয়ে তার প্রথমেই লক্ষ্য হচ্ছে যে টাকাটা নিয়ে চিন্তিত যেহেতু বেশি তাই টাকাটা আছে কি না ওটার দেখতে গেল দ্য অ্যাবসেন্স অফ বোথ থার্লো অ্যান্ড দ্য মানি মুভ সার টু নো সাইন অফ ইমোশন এবং এই থার্লো না থাকা এবং এই টাকাটা না থাকা দুটোই কিন্তু তাকে একদম ইম্প্যাসিভিটি আমরা যেটা বলছি যে আবেগহীন করে দিল তার মধ্যে কোনো আবেগ আমরা দেখতে পেলাম না কান্না করবে কান্না করাও নেই তার দুঃখ প্রকাশ করবে যন্ত্রণা ফিল করবে কিছুই নেই সে কিন্তু এখন আউট অফ ইমোশন হয়ে গিয়েছে নো সাইন অফ ইমোশন আমরা পাচ্ছি কিন্তু এই জায়গাটাতে তাহলে আমরা কিন্তু যে টাকাটা হারানোর পর যে অবস্থাটা দেখলাম আবার এখানে কিন্তু সেই জায়গাটাই দেখছি যে আবার যখন দ্বিতীয়বারে এসে থার্লোকে এবং টাকাটাকে খুঁজে পেল না তখন কিন্তু আমরা আবার দেখছি নো সাইন অফ ইমোশন বাট সি ওয়াজ মুভ টু ডিসিশন কিন্তু সে তখন একটা ডিসিশনে পৌঁছালো একটা তার মধ্যে একটা চিন্তা খেলে গেল যে না আমাকে একটা এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি সিদ্ধান্ত আমরা একটু এগিয়ে যাই তাহলে দেখবো সি গট আউট অফ আর বাইসাইকেল মানে সে তার গট আউট আর বাইসাইকেল বাইসাইকেলটাকে এবার বের করলো অ্যান্ড ওয়াক ফোর মাইলস মজার ব্যাপারটা হচ্ছে বাইসাইকেল নিয়ে তো আমরা সবাই চালিয়ে যাই কিন্তু ফোর মাইলস গেল কিন্তু সেটা ওয়াক করে হেঁটে গেল তার মানে বাইসাইকেলটা পাশেই আসে এবং প্রত্যেক দিন যেভাবে হেঁটে যায় এক এখন তো তার কাজের যাওয়ার সময় না তার জিনিসপত্র নেই সাইকেলটার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকবে না কাজে যাচ্ছে না যাওয়ার সময়ও জিনিসপত্রে ভর্তি থাকে সাইকেলটা এবং আসার সময়ও ভর্তি থাকে কিন্তু এখন যে তার ভাইয়ের বাড়ি যাচ্ছে সাইকেলটা তো একদমই মানে ইয়ে থাকার কথা নয় মানে লোডেড থাকার কথা নয় এবং নেই কিন্তু তবু সাইকেলটাকে পাশে নিয়ে সে কিন্তু হেঁটে যায় গেল ফোর মাইল ইন দ্য নেক্সট ভিলেজ এবং পরে ভিলেজে গেল টু সি হার ব্রাদার তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে দো সি ডিড নট রাইড দ্য বাইসাইকেল সে কিন্তু যদিও বাইসাইকেলটা চালায়নি ইট সিমস টু হার অ্যাজ এসেন্সিয়াল অ্যাজ এভার দ্যাট শিউ টেক হার টেক ইট উইথ হার সে বাইকের সাইকেলটা চালায়নি যদিও কিন্তু তবুও তার কাছে এটা একটা খুবই দরকারি একটা জিনিস যেমন প্রত্যেক দিনের মতোই যেমন এটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোয় আবার সঙ্গে নিয়ে আসে ঠিক সেমনই এটাকে সঙ্গে নিয়ে গেল আবার সঙ্গে নিয়ে আসলো এই যে বুঝছে অ্যাজ এভার অ্যান্ড শি শু টেক ইট উইথ হার এবং এটাকে সে সঙ্গে নিবেই যেখানে যাক না কেন নিবেই কেন নিবে গ্র্যাসপিং ইটস হ্যান্ডেল যখন এর হ্যান্ডেলটা ধরে সি ফেল আ সেন্স অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড ফর্টিটিউড এবং তখন তার কিন্তু একটা সেন্স অফ সিকিউরিটি ফিল করে একটা নিরাপত্তা ফিল করে যেন আমি একটা নিরাপদ আছি এই সাইকেলটার হ্যান্ডেল ধরা মানে একটা নিরাপদ অবস্থা ফিল করা নিরাপত্তা ফিল করা অ্যান্ড ফর্টিচিউড এবং সে কিন্তু একটা হচ্ছে মনোবল পায় ফর্টিচিউড মানে হচ্ছে আমরা মনোবল পাই বা শক্তি পায় মনের মধ্যে একটা শক্তি পায় তার হচ্ছে এই সাইকেলটা তার কাছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে সেই আলোচনাটাই আসছি যে হচ্ছে একটা অক্স এর কাছে যেমন একটা কার্ট তেমনই এই মিসেস থার্লোর কাছে কিন্তু তার বাইসাইকেল এই জন্য কিন্তু অক্সের সঙ্গে আমরা মিসেস থার্লোর একটা তুলনা পাচ্ছি তাই গল্পটার নামকরণটা আমরা আগে বলেছি যে গল্পটার নামকরণটার সঙ্গে এরকম সাদৃশ্য এটাও কিন্তু আবার এখানে সেই জিনিসটাই পাচ্ছি আবার দেখি দ্য নোশন অফ ওয়াকিং উইদাউট ইটস যদি এটা ছাড়া কোনোভাবে তাকে হাঁটতে হয় হেল্পলেসলি ইন দ্য ডার্কনেস ওয়াজ আনথিঙ্কাবল তাহলে এটা ছাড়া সে যদি হাঁটে তার কাছে মনে হবে হেল্পলেসলি এবং ডার্কনেসের মধ্যে হাঁটা এবং সে সেটা ভাবতেই পারে না এটা তার কাছে ভাবতেই পারে না সাইকেল ছাড়া সে এক পা হাঁটবে সেটা তার কাছে মানে এই বাড়ির গন্ডির বাইরে বেরিয়ে কোথাও যাবে এটা তার পক্ষে ভাবা কল্পনা করার একদমই ঠিক নয় ও কোথাও যেন একটা ইনসিকিউরিটি ফিল করে কোথাও যেন একটা মানে মনে করে যে কিছু যেন নেই আমার সঙ্গে এরকমটা ফিল করে সাইকেলটার সঙ্গে তার এরকম সম্পর্ক যেরকম সম্পর্ক একটা হচ্ছে গরু মানে গরু টানা বা সাড়ে টানা বলদে টানা হচ্ছে গাড়ির সঙ্গে তার বলদের সম্পর্ক থাকে সেটাই বলছে কিন্তু এখানে এটা আনথিঙ্কাবল তার কাছে হার ব্রাদার ওয়াজ এ মাস্টার কার্পেন্টার তার ভাই হচ্ছে সে কার্পেন্টারদের মধ্যে একজন ভালো কার্পেন্টার যাকে মাস্টার কার্পেন্টার আমরা বলছি এ চ্যাপেল গোয়িং ম্যান অফ স্ট্রেইট গ্রেইন থিঙ্কিং এবং এই তার ব্রাদার চ্যাপেলে যায় অর্থাৎ চার্চ গোয়িং কিছু লোক থাকে এবং চ্যাপেল গোয়িং কিছু লোক থাকে আমরা কৃষি ইউনিটির মধ্যে দেখেছি তাহলে ইনি হচ্ছে চ
ब्रेन थिंकिंग मान अनेस्ट थिंकिंग अर्थात सद भाव चलें सद भाव चिंता भावना करें तर मध्य को जटिलता नहीं पार्पास थिंकिंग एंड पार्पास अर्थात सद भाव तर समस्त चिंता भावनागुल देखी सद खूब भलो मानूष आ कि एक कथा उब नो पैशन्स उथ स्लभे स्लभनलिनेस तरह स्लभनलिनेस नहीं तर को पैशन्स नहीं धर्ज नहीं अर्थात अपरिच्छन्नता एकदम ही मैं पचंद करें ना स्लभनलिनेस पचंद नए ए लिव उथ इज वाइफ फर संगे थे बाड़ी थकें एंड इज मदार ए संगे तरह मा आर बाच्चा क्या देखी ना इन ह्विट पेंटेड इलेक्ट्रिकाली लाइटेड हाउस और जे बाड़ीटा थकें से बाड़ीटा क्योंकि ह्विट पेंटेड कर सदा कलर और इलेक्ट्रिकाली लाइटेड अर्थात इलेक्ट्रिक लाइट आखने क्योंकि मिसेस तालोर क्षेत्र लैम्प और कैंडल लाइट पासी से क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट पासी से समयटा अवश्य एक भलो मैंने सम्भ्रांत परिवार मध्य देखा जो पे ए टाइप अर्थात ये बाड़ीटा जो बाड़ीटा तर मध्य भाई थे से बाड़ीटा जथेष भलो कम्फोर्टेबल एक हाउस हूज फ्लोर्स वेर कवार्ड उथ स्क्राफ्ट कोको मेटिंग तर जे एखे एट कोको मेटिंग अच्छा तर फ्लोर जेटा आई फ्लोर क्यों हे एकदम खूब परिष्कारच्छन्न दिए कोको मैट दिए एकदम से फ्लोर के बनिए तरह एकदम मैट दिए मैट दिए खूब सुंदर को मैट पता आ घरटार मध्य अच्छा इज मदार वज ए स्मल ओमन तर मा एक हे छोटोखाटो धरण एक महिला उथ थ्री लाइस तर चोखल हे एक तीक्षण एंड आयरन आउट माउथ एवं मुखट हे आयरन आउट आयरन आउट मान हे एकदम मसृण जेटा के बला जाते एक स्त्री को एक जामा जे रखम होते सरकम एक माउथ कि हू कूड नट हियर वेल क्यों तरह हे कान ठीक मत सुनते प्रब्लेम अच्छा मिसेस थार्ल नट अन द डोर अब द हाउस एज दो दिस पीपल हार मदार एंड ब्रदार वे स्ट्रेजार्स टू हार मिसेस थार्ल एसे कि मिसेस थार्ल एसे कई बाड़ीटा एसे एकदम दरजार मध्य टोका दिल एम दृष्टिभंगी टोका दिल क्यों को अपरिचित लोकर बाड़ी आसान तर मा भाई जेखने थकें से बाड़ीटा तरह से क्यों मैं निजे नये अर्थात नतून को मानुषर बाड़ी एस स्ट्रेजार तर भाइय मैं मा तरह से अपरिचित मत साधारण कि है एक साधारण भाई बोर बाड़ी क्यों गेले क्योंकि एक निजे बाड़ मत फील करी क्योंकि मिसेस थार्लोर का रकम तो नय मिसेस थार्लो हे भाव जरा एक आलदा मैंने निजे संगे एक फील करें अच्छा हार ब्रदार केम टू द डोर तरह भाई दरजार का आसल एंड सी सेट एस बल तेल क्यों नट दरजार बहरे दाड़ी आसान तर भाई दरजा खुलल और बल सी सेट इट्स लील आई कान टू सी इफ यू हैड हैड सीन एनीथिंग अफ थार्लो अच्छा इट लील एस मैं लील मैंने पासी क्योंकि तर डाक नाम पासी लील मिसेस थार्लोर नाम लील अच्छा एबारे लील एस लील बोले डाके संगे संगे जिज्ञास कर अच्छा थार्लो की को खबर आ कि तुम्हें देखे ना कि थार्लो की मैं एरा निश्चय शुने से थार्लो टाइप एक मार्डर टाइप किस जिन कर टाका पैसा चूरी कर नहीं ताके पुलिस खुज से ये टाइप वोज जिज्ञेस कर लो ओके थार्लो को खबर आ कि तक मिस थार्लो बोलो नो वो हाव नट सीन हिम आप देखी मैंने खुजे पाई ए तर संगे पुलिस खुजे पाए अब्दि सामार्ट अफ मैं सामथिंग कोई रकम आखि खबर आ कि ए रखम जिज्ञेस कर लो ए सामार्ट मैं क्योंकि ये सामथिंग मैं अर्थे यूज करब अच्छा हुईज इट के द ओल्ड ओमेन कल्ड एबार और मा जिज्ञेस कर लो मेस थाल और भाइय मा अच्छा वृद्ध मा जिज्ञेस कर लें कने क्यों कने मैं आप जानी मिसेस थालोर माँ ठीक मत कने सुनते जर जो जिज्ञेस कर लो के क्या हुईज इट 